హాయ్ ఎవ్రీవన్ అందరికీ నమస్కారం అండి ఈరోజు నేను డిష్ వాషర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది వీడియో చేయాలనుకుంటున్నాను ముందైతే నా డిష్ వాషర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో నేను వీడియో మీకు చూపిస్తాను అది చూసిన తర్వాత ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నానో కూడా మీతో మళ్ళీ మాట్లాడతాను ముందైతే నా డిష్ వాషర్ చూసేసేయండి చూసిన తర్వాత మనం మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు నేను డిష్ వాషర్ ఎలా ఆన్ చేయాలి ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి అని మీకు చూపిస్తాను ఫస్ట్ మనం ఇవి ఫిట్టింగ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ వాషింగ్ మిషన్ లాగే దీనికి ఒకటి వస్తుంది వాషింగ్ మిషన్ ఫిట్ చేసినట్టే ఈ ఈ ట్యాప్ అలా ఫిట్ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత కనెక్షన్ ఇచ్చుకున్నాక స్విచ్ ఆన్ చేస్తే స్విచ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇది వాడు ఇస్తాడు అనమాట ఐఎఫ్వి వాడు అంటే పవర్ ఫ్లక్చువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం కాకుండా అది ఇస్తారు అది ఆన్ అయిన తర్వాత మనం ఇక్కడ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ స్టార్ట్ చేసుకొని అది ఆన్ అయిపోద్ది అనమాట ఆన్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఏం ఏం ఎలా కావాలి అనేది ఫస్ట్ నేను ఎలా అరేంజ్ చేసుకున్నానో చూపిస్తాను మీకు మీకు అర్థం అవడం కోసం నేను అన్ని గ్లాస్ గ్లాస్వేర్ పెట్టాను ప్లాస్టిక్ పెట్టాను స్టీల్వి పెట్టాను ఇంకా పింగాని కొన్ని కప్స్ పెట్టాను ఇక్కడ అంతా మనం స్పూన్స్ అవన్నీ ఫిల్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కూడా ఫిల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ ప్లేట్స్ అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు ప్లేట్స్ ఇంకా ఇంకా ఇటు సైడ్ ఇటు సైడ్ ప్లేట్స్ అరేంజ్ చేసుకుంటే లోపల పెద్ద పెద్ద దబ్బర్లు అంటే చిన్నవి మరీ పెద్దవి సరిపోవండి చిన్న చిన్నవి సెట్ చేసుకోవచ్చు అన్నీ బార్లే వేయాలి వెల్లికల్లా వేయకూడదు బార్లో వేసిన తర్వాత నేను హాట్ వాటర్లో వాష్ చేయడానికి నేను స్టీల్ పీచు ఇవి కూడా పెట్టేస్తాను అవి కూడా ఇన్ఫెక్షన్ లేకుండా ఇన్ఫెక్షన్ ఫ్రీగా ఉంటాయని తర్వాత ఇలా వస్తుంది ఇది ఐఎఫ్వి మోడల్లో అనమాట దీంట్లో మనం డిస్ డిటర్జెంట్ వేసుకోవాలా ఆ తర్వాత దీంట్లో రిన్స్ ఎయిడ్ వేసుకోవాలి రిన్స్ ఎయిడ్ ఎందుకంటే మనం రిన్ సైడ్ ఎందుకు వేసుకుంటామంటే కడి గిన్నెలు బాగా షైన్ వస్తుంది అనమాట అక్కడ లోపల ఒక లిడ్ కనిపిస్తుంటుందండి మీకు ఈ లిడ్ ఉంది కదా కనిపిస్తుంది కదా ఆ లిడ్లో మనం సాల్ట్ ఇస్తారు అనమాట డిష్ వాషర్ సాల్ట్ అని ఆ సాల్ట్ వేసుకోవాలి తర్వాత అన్ని బాల్ వేసుకొని వీళ్ళ పెట్టుకున్నాక క్లోజ్ చేసుకొని మనకి ఏ మోడ్లో కావాలంటే ఆ మోడ్లో సెట్ చేసుకోవచ్చు ప్రోగ్రాము ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఆటో ఇంటెన్సివ్ మోడ్లో పెట్టాను అదే హయ్యెస్ట్ టెంపరేచర్ అనమాట అరవై నుంచి డెబ్బై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ వరకు వాటర్ బాయిల్ అయ్యి వాష్ చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పెట్టాను కదా ఇంకా స్టార్ట్ బట్ బటన్ ప్రెస్ చేయాలన్నమాట స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మనకు సైకిల్ ఎంత సేపు అనేది చూపిస్తుంది సైకిల్ ఎంత సేపు చూసి ఇంకా వదిలేసేయండి అనమాట దానికి అదే క్లీన్ చేసుకుంటుంది దాంతో పాటు మనకు ఇది ఎక్స్ట్రా ఇస్తాడు అనమాట సాకెట్స్ ఇవి రెండు దేనికంటే వీటిని వీటిలో అన్ని స్పూన్స్ అరేంజ్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు తర్వాత మీకు ఎలా క్లీన్ చేసింది అనేది నెక్స్ట్ మీకు చూపిస్తాను క్లీన్ అయిపోయాక ఈ సైకిల్ అయిపోయాక నాది ఐఎఫ్బి నెప్ట్యూన్ విఎక్స్ మోడల్ అండి నాది సైకిల్ అయిపోయిందండి ఒకసారి తీసి చూపిస్తాను మీకు ఎలా వచ్చింది అనేసి చూడండి నీట్గా గ్లాస్ వరకు చాలా నీట్గా క్లీన్ అయిపోయి బాగా మెరుస్తాయి అనమాట గ్లాస్ వేర్ పింగాని కూడా బాగా మెరుస్తాయి లోపల ఉన్నవంత పోతాయి అనమాట స్టీల్ ఈ షైన్ ఉంటుంది కదండి ఈ షైన్ కోసమే ఆ రిన్ సైడ్ వాడతాం అనమాట ఇలా క్లీన్ చేస్తుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు వచ్చే డిష్ వాషర్స్లో అల్యూమినియం కూడా వాష్ చేస్తుందంట కానీ మీకు అల్యూమినియం మాత్రం అంత బాగా వాష్ చేయలేదండి నల్లగా అయిపోతాయి 
అస్సలు వేయకూడదు డిష్ వాషర్లో అందుకని మీకు ఒకసారి వేసి చూపిద్దాము అని వేసాను ఇది క్లీన్ కాదు ఇంకా బ్లాక్ అయిపోద్ది అనమాట డిష్ వాషర్లో పెడితే అస్సలు వేయకూడదు అల్యూమినియం మిగతా గ్లాస్ వేర్ కానీ స్టీల్ కానీ మిగతా ఏం వేసినా చాలా నీట్గా క్లీన్ అయిపోతాయి మా వాళ్ళు మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఇచ్చి ఉంటాడండి వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా మూడు ఎక్స్ట్రా హైజీన్ ట్యాబ్లెట్స్ కూడా దొరుకుతాయి అన్నమాట డిష్ వాషర్లు యూజ్ చేసేవి దానికోసం హాఫే వేసామనుకోండి ఒకవేళ హాఫ్ లోడ్ హాఫ్ లోడ్ వేసామనుకోండి ఆ బటన్ ప్రెస్ చేసి హాఫ్ వరకే వాష్ చేస్తుంది అనమాట కరెంట్ సేవ్ అవుతుంది అలాగే ఇటు పక్క ఆప్షన్స్ ఇచ్చి ఉంటాడు ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఈ రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా మీకు కనిపిస్తున్నాయా ఇవి రెండు బ్లింక్ అవుతున్నాయంటే ఒకటేమో థిన్ సైడ్ అయిపోయిందని ఇంకొకటి సాల్ట్ అయిపోయిందని అనమాట ఇది నా డిష్ వాషర్ అండి నేను నా కిచెన్లోనే ఫిట్ చేసుకున్నాను మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను అది కొంచెం మనం సెట్ చేసుకో వన్ రూమ్లో నేనైతే వన్ రూమ్లోనే సెట్ చేసేసుకున్నాను అన్నీ ఇదిగోండి వాడు ఎనర్జీ సేవింగ్ కానీ ఏ ప్లస్ ప్లస్ అనమాట ఇది అంటే మనకి ఎనర్జీ ఎఫిషియంట్ ఎలా ఎంత వాటర్ తీసుకుంటుంది అన్నీ ఇచ్చి ఉన్నాడు అనమాట ఇదండి డిష్ వా డిష్ వాషర్ గురించి అంటే ఇలా చూపిస్తున్నాను మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూసేసారా అండి నా డిష్ వాషర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో అయితే నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే డిష్ వాషర్లో గ్లాస్ వేర్ చాలా బాగా క్లీన్ అవుతుందండి గ్లాస్ వేర్ చాలా అంటే మనం గాజుని చాలా సెన్సిటివ్గా క్లీన్ చేస్తాం కదా అంటే కింద గాజు పడితే పగిలిపోతుందేమో అనేది అని మనం చాలా సెన్సిటివ్గా క్లీన్ చేస్తాము డిష్ వాషర్లో అయితే మనం ఆరాంగా పెట్టేసేయచ్చు హ్యాపీగా చాలా క్లీ క్లీన్గా నీట్గా క్లీన్ చేస్తుంది తర్వాత స్టీల్ స్టీల్వి కూడా చాలా బాగా క్లీన్ చేస్తుంది అండి స్టీల్ వేర్ ఏదైనా సరే స్పూన్స్ కానీ గిన్నెలు కానీ పాత్రలు కానీ చాలా బాగా షైన్ వస్తుంది అనమాట చాలా మంచి షైన్ వస్తుంది అలాగే దాంట్లో వెయ్యి కూడా చాలా ఉన్నాయండి మనం అంటే మనం డిష్ వాషర్ తీసుకుంటే మల్టీపర్పస్గా అయితే పనికి రాదు అంటే అన్ని గిన్నెలు వేసేద్దాంలే దాంట్లో అని అనుకొని తీసుకుంటే మాత్రం పనికిరాదండి నాన్ స్టిక్ కుక్ వేర్ అస్సలు డిష్ వాషర్లో వేయకూడదు ప్రెషర్ కుక్కర్ ప్రెషర్ కుక్కర్ స్టీల్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ వేసుకోవచ్చు కానీ అయన అయనైజ్డ్ ప్రెషర్ కుక్కర్స్ ఉంటాయి కదా అవి అసలు వేయకూడదు అలాగే అల్యూమినియం వేర్ ఏదైనా సరే చిన్న గిన్నె కానీ పెద్ద గిన్నె కానీ ఏదైనా సరే అస్సలు డిష్ వాషర్లో వేయకూడదండి ప్రస్తుతానికి అయితే కొత్త నేను నేను యాక్చువల్గా ఆ డిష్ వాషర్ కొని టూ ఇయర్స్ అవు అవుతుందండి నాది ఐఎఫ్బి నెప్క్యూన్ ఎఫ్ఎక్స్ మోడల్ అయితే ఇప్పుడు చాలా కొత్త రకాలు కూడా వచ్చాయంట మార్కెట్లోకి ఒకసారి డిష్ వాషర్ కొనాలనుకుంటే మీరు మార్కెట్లో అప్డేటెడ్ వర్షన్స్ ఏమున్నాయో కనుక్కొని కొనండి ఎందుకంటే నేను కొనేటప్పుడు స్టీల్ వేర్ స్టీల్ వేరు గ్లాస్ వేరు అవన్నీ క్లీన్ చేసుకోవడానికి అలాగే బాటిల్స్ ప్లాస్టిక్ ఏదైనా వాటి కోసమే నేను కొనుక్కున్నాను అంటే నాకు చెప్పాను కదా మీకు నాకు పిల్లలు ఉన్నారు అనేసి యాక్చువల్గా మా పెద్ద పాప బాగా పాలు తాగుతుంది అనమాట అందుకని ఆమె కోసం బాటిల్స్ బాటిల్స్ క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం అప్పుడు అలా నాకు అంటే రోజు పొద్దున సాయంత్రం బాటిల్స్ కడుక్కోవడమే మా పని అనమాట అలాంటి టైంలో నేను మనీ సేవ్ చేసుకున్నాను మనీ సేవ్ చేసుకునేసరికి నాకు ఈ థాట్ వచ్చింది ఎందుకు మనం డిష్ వాషర్ కొనుక్కోకూడదు నైట్ ఒక్కోసారి పాప ట్వెల్వ్కి అలా పడుకునేది అనమాట అప్పుడు పాపని పడుకొని పెట్టి వచ్చిన తర్వాత మేము డిష్ వాషర్ క్లీన్ చేసేవాళ్ళు ఐ మీన్ మా పాప బాటిల్స్ అన్ని క్లీన్ చేసి ఉడకపెట్టి మళ్ళీ అన్నీ సర్దుకొని పడుకునేసరికి టూ అలా అయిపోయేది అనమాట అలా అలా అయిపోయేది మార్నింగ్ ఒక చిన్న అంటే మా పాప మా పాప పేరు చిన్న ఒక్కోసారి నైట్ త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ లే నిద్ర లేస్తుంది అనమాట మళ్ళీ ఆ నిద్రలోనే కడుక్కోవాల్సి వచ్చేది లేదా పొద్దున లేయగానే ఫస్ట్ బాటిల్స్ కడిగేవాళ్ళం అనమాట 
అలా కాకుండా ఈ డిష్ వాషర్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే నైట్ పాప పడుకున్నాక డిష్ వాషర్లో మనం పెట్టి పడుకున్నాక పడుకునేస్తే చాలు హ్యాపీగా పొద్దున్న లేచేసరికి క్లీన్గా ఉంటాయి అన్నమాట బాటిల్స్ అన్నీ నేను రోజు పాపకి డిష్ వాషర్లో పెట్టేసి ఏమేమి వస్తువులు ఇప్పుడు కూడా పాప బాబు నైన్ మంత్స్ అండి నాకు వాళ్ళిద్దరివి నైట్ డిష్ వాషర్లో పెట్టేస్తాను ఆ రోజు వాడినవన్నీ పక్క రోజు ఏం వాడతాము అని అవన్నీ పెట్టేస్తాను అవి బాగా హాట్ వాటర్లో క్లీన్ అయ్యి మెయిన్ ఏంటంటే జంప్స్ ఫ్రీ అవుతాయి అన్నమాట మనం చేతితో కరిగినా కానీ పిల్లలవి అవి ఉండిపోతాయి కదా అంటే మనం మనకి కోల్డ్ వాటర్తోనే మనం వాష్ చేస్తాము హాట్ వాటర్లో వాష్ చేయము కదా అదే డిష్ వాషర్లో అయితే హాట్ వాటర్తో వాష్ చేస్తుంది కాబట్టి జమ్స్ అన్ని చనిపోతాయి ఆ వేడికి అందుకని మెయిన్ పిల్లలు ఉండి పిల్లలు ఉంటే ఇది మీకు బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అలాగే ఎక్కువ ఎక్కువ గిన్నెలు మాత్రం మనం డిష్ వాషర్లో వేయలేమండి ఆరు పెద్ద ప్లేట్లు ఆరు చిన్న ప్లేట్లు ఆరు ఒక ఒక సైకిల్లో పెద్ద ప్లేట్లు ఆరు పెట్టుకోగలం చిన్న ప్లేట్లు ఆరు పెట్టుకోగలం వెనక ఒక చిన్న సైజు డబ్బర్లో ఒక మూడు పెట్టుకోగలం అండి పైన గ్లాసులు చిన్న చిన్న గిన్నెలు అన్నీ పడతాయి అంతే పడతాయి కానీ అన్ని మనం వాడిన గిన్నెలన్నీ ఒక్కసారి వేసేయాలంటే మనకు కుదరదండి ఎందుకంటే ఎంత ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టుకున్నా కానీ డిష్ వాషర్ సైజ్ సైజెస్ ఒకటే అండి కాబట్టి మనం ఫ్యామిలీ పెద్ద ఎక్కువ మంది ఉన్న ఫ్యామిలీలో అయితే రెండు మూడు సార్లు డిష్ వాషర్ యూజ్ చే చేయాల్సి వస్తుంది లేదు ఇంపార్టెంట్వి అయితేనే మనం డిష్ వాషర్లు పెట్టుకొని కడు క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అండి అంటే చాలా ఖరీదుతో కొంటుంటాం కదా గ్లాస్ వేరు మనం ఫుడ్ పెట్టుకునే బౌల్స్ కానీ అవన్నీ చాలా రే కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదండి అవన్నీ కడగడానికి అయితే బాగా యూజ్ అవుతుంది అంతేగాని మనం వాడుకునే ప్రతిదీ ఎత్తి డిష్ వాషర్లో వేసేసి అది క్లీన్ చేసేస్తుంది అనుకుంటే చేయదు ఎందుకంటే మూడు నాలుగు సార్లు డిష్ వాషర్ వేయాల్సి వస్తుంది డిష్ వాషర్లో అన్ని సర్ది మళ్ళీ తీసుకునే టైంలో మనమే వాష్ చేసేసుకోవచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే డిష్ వాషర్లో అన్నీ సర్దుకునేటప్పుడు ఇప్పుడు టీ పెట్టి టీ పెట్టుకుంటామండి పెట్టుకుంటాం కదా ఆ టీ పెట్టుకునే వాటిల్లో కింద అంతా అది పాలు అంటుకుపోతుంది కదా అది అట్లే పెట్టేస్తే మాత్రం అస్సలు క్లీన్ చేయదండి మనం దాన్ని ఫస్ట్ అదంతా స్క్రబ్తో స్క్రబ్ చేసేసి అప్పుడు పెట్టాలి అప్పుడే అది కడుతుంది లేకపోతే మనం ఎక్కడున్న అంటుకున్న అంటు మాడు అంటుకుంటుంది కదా అవన్నీ తీయకుండా పెట్టేసామండి ఆ మాడంతా క్లీన్ చేయకుండా మనం పెట్టామంటే డిష్ వాషర్లో అది క్లీన్గా రాదండి మనం గ్లాస్ వేరు స్టీల్ ప్లాస్టిక్ పింగాని ఈ నాలుగు వేసుకోవడానికి డిష్ వాషర్ బాగా యూజ్ అవుతుంది నూనెవి యుటెన్సిల్స్ మనం ఆయిల్ యూజ్ చేస్తాం కదా ఆ యుటెన్సిల్స్ అన్నీ చాలా బాగా పోతుందండి నూనె మరకలు అవన్నీ ఏం లేకుండా క్లీన్గా అయితే క్లీన్ చేస్తుంది కానీ నాన్ స్టిక్ వేరు తర్వాత అల్యూమినియం తర్వాత ప్రెషర్ కుక్ అల్యూమినియం ప్రెషర్ కుక్కర్స్ కానీ తర్వాత ఇంకా మట్టి పాత్రలు కానీ ఇవన్నీ అస్సలు డిష్ వాషర్లో కంపల్సరీగా డిష్ వాషర్ యూజ్ ఉంటుంది అనుకుంటేనే మీరు అంత అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఎందుకంటే డిష్ వాషర్ థర్టీ థౌజండ్ తక్కువ ఏ డిష్ వాషర్ ఉండదు కాబట్టి అంత అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నామంటే మనం ఖచ్చితంగా యూజ్ చేస్తాము ఆ వస్తువు మనకు యూజ్ అవుతుంది అంటేనే కొనండి లేకపోతే ఆ డబ్బులు ఇంకో దాని మీద యూజ్ చే పెట్టుకోవచ్చు దాచిపెట్టుకోవచ్చు నేనైతే పిల్లల కోసం కొన్నానండి లేకపోతే నాకు అవసరం లేదు నేనే కడి మేమే కడిగేసుకుంటామండి పాత్రలన్నీ పిల్లలకి హైజనిక్గా ఉంటుంది అనేసి నేను డిష్ వాషర్ కొనుక్కున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ ఈ వీడియోని లైక్ చేసి బె బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి ముందు ముందు ఇంకొక ఇంకొన్ని వీడియోస్తో మీ ముందుకు వస్తాను నన్ను మా ఛానల్ని ఆదరించండి థ్యాంక్ అండి థ్యాంక్ సో మచ్